Beirut city witnessed one of the most tragic events ever marked in Lebanese history. Immediately it became clear that everybody in the community had to contribute. So when Dar received a request from Beirut municipality to assess the damages, our chairman, Mr. Talal Shire, mobilized and deployed a large team of architects and engineers at the affected areas across the city to help support our community. Almost a day after the explosion, many members of the Dar family felt the urge to go to the streets and help. We visited several areas affected by the blast and saw people who have lost their homes looking at their familiar spaces, shattered and blown into pieces. This is our city and all the places that made Beirut our home are now demolished. كمهندسين إنشائيين عم نقوم بالكشف على المباني المتضررة بمحيط الانفجار والمناطق المجاورة دورنا الرئيسي عم بيكون بتحديد إذا كانت المباني اللي انكشف عليها صالحة للسكن أو بتتطلب هدم جزئي أو كلي حتى نحكم على المبنى إذا كان آمن أو بيتطلب إخلاء قمنا بوضع معايير وأسس حتى تساعد الفريق الهندسي بأخذ القرار اللازم زيادة عن كل التقارير الفنية اللي انعملت للمنشآت المتضررة من انفجار بكور وبصفة مسؤول عن تصميم الواجهات بدار الهندسة شاعر ومشاركو ضروري جدا الاهتمام السريع والجد بسبات الغلافات الخارجية للمباني مثل الواجهات والأسطح والشرفات بجميع أنواعها ومواد وكل شيء متعلق ومعلق فيها لأنه سباتها كتير رح يتأثر بالوقت والشتاء والهواء الجايين علينا في أنواع لازم إزالتها وتدعيم لحوالية وسد الفجوات بطريقة آمنة ولازم الفتحات الموجودة هلأ بالمباني تتسكر بطريقة مدروسة أو تدعيم يلي ممكن يتأثر بوجود هالفتحات في أنواع ممكن تثبيتها وقتيا محلة وفي أنواع ممكن تصليحها بسرعة كل هالشي اللي عنقوله هو اللي تفاد زيادة الأضرار على المباني مع الوقت والعوامل الطبيعية والتأثير الممكن يصير على السلامة العامة من ساكنين بالمباني ومرين على الطرق the youth of Lebanon were among the first to join forces and help our affected communities. As a young generation of architects at Dar, we were given a humane opportunity to stand in solidarity with our city and put the knowledge we have at the service of our communities. 